அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ் வரகாத்தூ அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்ஷால் அடுத்த இரண்டாம் அமர்வு இப்போது ஆரம்பமாக இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை சகோதர சகோதரிக்கு ஒரு அறிவிப்பு இன்ஷால் வரக்கூடிய மாதம் மே மாதத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் வரை இன்ஷால்லா இந்த மாதாந்திர நிகழ்ச்சி நடைபெறாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மே மாதம் அடுத்த மாதம் ரொம்ப ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் சம்மருடைய வெக்கேஷன் வந்துடும் அதனால் மேலேருந்து ஆகஸ்ட் வரை நான்கு மாதங்கள் தொடராக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறாது என்பதையும் இன்ஷால்லா அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக வரக்கூடிய செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பதையும் உங்களுடைய கவனத்துக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹபிலா நமீன் உசலாத்து வலாம் அலா சையீதின் முர்சலி நபீனா முஹமதின் வலா அலிஹி வசாஹி அஜ்மாயின் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த இரண்டாம் அமர்வில் இன்றைக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்னென்னா ஆதாபு திலாவத்துல் குரான் குரான் ஓதுதலுடைய முறைகள் ஒழுங்குகள் என்னந்த தலைப்பு இன்றைய தலைப்பாக இப்போ குரான் ஓதுதலை பொறுத்த வரையில் அது ஒரு வணக்கம் குரான் ஓதுதல் என்பது ஒரு வணக்கம் அப்போ மற்ற தஸ்பிகைகளை திக்கிர்களை நாம் இவ்வாறு செய்கிறோமோ இபாதத்துகளை செய்கிறோமோ அதை போல இந்த திராவத்தில் குரான் குரானை ஓதுதல் இந்த அந்த வணக்கத்தையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் செய்கிறோம் அப்போ இந்த வணக்கத்தை நம்ம செய்கின்ற பொழுது எந்த மாதிரியான ஒழுங்குகளை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி தான் இன்றைய தலைப்பினுடைய உரையினுடைய தலைப்பு அப்போ குரான் ஓதுதலை பொறுத்த வரையில் பல்வேறு நன்மைகள் உண்டு நம்ம அதை நினச்சிருக்கிறோம் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இக்ரா உல் குரான் ஃபின்னஹு யாச்சி யோமல் கியாமத்தி ஷஃபி அண்ட் யஷாபிஹி குரானை நீங்கள் ஓதுங்கள் நிச்சயமாக அது மறுமை நாளில் அதை ஓதக்கூடியவருக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் பரிந்து பேசும் என்று என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஹதீஸ்களை பார்க்குறோம் அப்போ அதனால் குரான் ஓதுதற்கென்று நிறைய சிறப்புகள் உண்டு அப்போ எப்படி குரான் நம்ம ஓத வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் குரான் ஓதுறதுல அதிலே முறை இருக்கிறது நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன செய்ய முடியாது ஓத முடியாது அப்போ அதற்கு சில முறைகளை என்ன செய்திருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கற்று தந்திருக்கிறார் அப்போ அதில் ஆரம்பமாக நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன முடிச்சு சொன்னால் திலாவத்துல் குரானில் இஹ்லாஸோடு நாம் ஓதுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இஹ்லாஸ் அந்த ஓதுதலில் என்ன வந்துடக்கூடாதுன்னா பெருமையோ அதில் ஒரு விளம்பரமோ இந்த மாதிரியாக நினச்சி கூடாது வந்துவிடக்கூடாது எப்படி மற்ற எல்லா அமல்களுக்கும் இஹ்லாஸ் என்பது மிக தூய்மையான உண்டோ மிக முக்கியமான உண்டோ அதே போல் இந்த திலாவத்திலையும் என்ன செய்யுங்க நம்ம செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம ஓதுறதுனால அதை பிறர் கேட்பதனால் அதனால் நமக்கு பெருமை வருகிறது அதனால் ஏதாவது கௌரவம் வருகிறது என்று சொன்னால் அது இஹ்லாஸ் அங்கே அடிபட்டு போகும் அப்போ இஹ்லாஸ் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று ஏன்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூ நபிசல்ல அலிசல்ல அவர்கள் மூன்று நபர்களை குறிப்பிட்டு காமிக்கிறார்கள் மூன்று நபர்களை குறிப்பிட்டு காமிக்கிறார்கள் அப்போ அவர்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூன்று நபர்களும் மறுமை நாளில் நல்ல ஒரு தியாகத்தை செய்தவர்கள் ஆனாலும் அல்லாஹ்விடத்தில் மறுமை நாளில் நிச்சயவாங்க நரகத்தில் தூக்கி போடப்பட்டு தண்டனைக்குரியவர்களாக ஆகின்றார் அதில் ஒருவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல குரானை ஓத தெரிந்தவர் இனிய குரலில் அழகிய குரலில் மக்கள் எல்லாம் ரசிக்கும்படி ஓதக்கூடிய ஒருவர் அதே நேரத்தில் அவர் ஏன் ஓதுகிறார் என்று சொன்னால் மறுமை நாளில் அல்லாஹ் விசாரிக்கின்ற போது நான் உனக்கு இல்மை தந்தேன் குரான் ஓதுதலை தந்தேன் அப்போ ஏன் நீ வந்து அதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தினா என்று சொல்லும்போது இறைவா உனக்காக நான் மேற மக்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் அதை ஓதினேன் என்று சொல்கின்ற போது அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து எனக்காக வேண்டி இந்த காரியத்தை நீ செய்யவில்லை நீ மக்கள் உன்னை புகழ வேண்டும் மக்களிடத்தில் பாராட்டையும் புகழையும் எதிர்பார்த்தான் நீ செய்தாய் என்று சொல்லி அவரை என்ன செய்வான் நரகத்துக்கு அனுப்பிவிடுவான் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் நூலில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அதனால் இஹ்லாஸ் என்பது குரான் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நல்ல முறையில் நல்ல குரலில் ஓதுவதற்கு முயற்சி செய்கிறோமோ அப்போ அதில் வந்து என்ன வந்து விடக்கூடாது என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் வந்து விடக்கூடாது என்பதை ஆரம்பமாக நம்ம பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரான் ஓதுதலில் குரான் ஓதுகின்ற பொழுது தகாரத் என்று சொல்லக்கூடிய சுத்தம் அவசியம் அப்படிங்கிறத பெரும்பகுதியாக இன்றைக்கி சொல்லக்கூடியதை பார்க்குறோம் 
ஏன்னா ரெண்டு இருக்குது குரானை தொடுதல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது குரானை ஓதுதல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஓதுதல் என்று வருகின்ற பொழுது அதை வந்து என்ன செய்யுங்க கண்டிப்பாக ஒது இருந்தால் தான் குரானை ஓத முடியும் தொட முடியும் அப்படின்ட்டு நினச்சிவாங்க சில பேர் சொல்வார்கள் இதை வந்து நம்ம பல கட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறோம் இது சம்பந்தமான விளக்கங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இப்படி வந்து ஒது இல்லாமல் குரானை ஓதக்கூடாது என்பதற்கு ஏதாவது தெளிவான சான்றுகள் இருக்கான்னு சொன்னால் எங்கேயுமே இல்லை குரான்லையும் பார்க்க முடியாது ஹதீஸ் ஹலிலும் பார்க்க முடியாது அப்போ ஓதக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரியாக சுத்தம் அவசியம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சில சில காரணங்களை சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு லாய மசூலன் முத்தஹரும் சுரத்தில் வாக்கையால் வரக்கூடிய அந்த வசரத்தை என்ன செய்வாங்க ஆதாரமாக காண்பிப்பார்கள் இதை வந்து சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தவிர யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க தொட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற வரக்கூடிய வசனம் அந்த வசனத்திற்கு நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அந்த வசனம் யாரை பற்றி சொல்கிறது என்று சொன்னால் வானவர்களை பற்றி அந்த உம்முல் கிதாபில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதத்தை பற்றி தான் அல்ல என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறான் எனவே இன்றைக்கு நம்ம ஓதக்கூடிய இந்த குரானுக்கும் அதற்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் இல்லை இது ஒரு நீண்ட விளக்கம் பல தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அப்போ அந்த ஆயத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவசியம் சுத்தம் அவசியம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இன்னொரு ஆதாரத்தை காமிப்பாங்க அதாவது உமரத் அல்லாஹூன் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்று வருகின்ற பொழுது இது வரலாறு உள்ளே வர்றாங்க தன்னுடைய சகோதரிடத்தில் குரானுடைய பிறதி இருந்தது அதை கேட்குறாங்க அவங்க தரம் மறுக்கிறாங்க இஸ்லாத்துக்கு வருகின்ற பொழுது அவங்க என்ன செய்வாங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க சகோதரி சொல்கிறாங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி குளித்து வந்த பிறகு தான் என்ன செய்கிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாறு அப்போ இதெல்லாம் ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும் குரானை வந்து பார்த்தீங்களா கொடுக்கலை ஒரு காஃபி கையில் கொடுக்கலை அப்போ அவங்கள்ட்ட சுத்தம் இல்லை அதனால தான் கொடுக்கவில்லை என்று ஆதாரமாக என்ன செய்வார் காண்பிப்பார்கள் அப்போ நாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாஹ் இந்த சுத்தத்தை சொல்லியிருக்கிறானா அப்படின்னு சொன்னால் குரான் ஓதுதலில் சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி தான் நீங்கள் ஓது செய்து விட்டு தான் என்ன செய்யணும் குரானை தொட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஓத வேண்டும் என்று சொன்னார்களா என்று சொன்னால் அப்படி எந்த விதமான ஹதீஸை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே நேரத்தில் இரு மாதிரியான ஹதீஸ்களை பார்க்கிறோம் ஓது சுத்தம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் இந்த ஹதீஸை என்ன செய்வாங்க ஆதாரமாக நம்ம காமிப்பாங்க அபுதாவில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் இன்னி கரஹித்து அன் அதுக்குர் உல்லாஹ் அஸ்வஜல் இல்லா அலா துஹரின் நான் அல்லாஹுவை திக்ரு செய்வதை சுத்தம் இல்லாமல் நான் திக்ரு செய்வதை வெறுக்கிறேன் என்று நினைச்சிடறாங்க ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஏன்னா ரசூல்லா சலாம் கூட சொல்லலை அந்த அசுத்தமாக இருக்கும்போது சலாத்திற்கு பதில் சொல்லவில்லை அப்படிங்கிற ஹதீஸ்லாம் இருக்குது அப்போ இதை அனுப்பிச்சுவாங்க ஆதாரமாக காட்டுவார்கள் எப்படி திக்கிர் வந்து ஒரு திக்கிர் அதே போல் அந்த திக்கரை பூண்டு தான் திராவத்தும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுவாங்க இதை ஆதாரமாக காமிப்பார்கள் அதே நேரத்தில் சுத்தம் அவசியம் இல்லை தேவையில்லை கண்டிப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எதை ஆதாரமாக காமிக்கிறாங்கன்னா முஸ்லீம் மேலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் காண எதுக்குறுள்ளாக அலா குல்லி அஹ்யானி நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அல்லாவை திக்கிர் செய்வார்கள் அப்போ அசுத்தமாக இருந்தாலும் கூட ஒது இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட என்ன செய்வாங்க அல்லாவை திக்கிர் செய்வார் அப்போ ஒரு சுபஹான் அல்லா ஒரு அலமது இல்லா 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 இந்த மாதிரி திக்கிர் செய்கின்ற பொழுது எப்படி நமக்கு ஒது அவசியம் இல்லையோ அதே போல இந்த திலாபத்திலும் என்ன கிடையாதுங்க அது அந்த தகாரா என்பது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செய்திகளை பார்க்குறோம் ஆக சுத்தம் அவசியம்தான் என்று என்ன செய்ய கிடையாதுங்க நம்ம வந்து இந்த குரான் விஷயத்தில் பார்க்க முடியாது அப்போ அதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு இது ஒரு சந்தேகமாகவோ அல்லது ஒரு அலர்ஜியாகவோ இருக்குது ஒருவர் குளிப்பு கடமையாக இருந்தால் அவர் குரான் ஓதற்கு தடை இல்லை ஏன்னா தடை வந்து ஒன்று அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதர் ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்கணும் இரண்டு விஷயங்களையும் நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் சில பேர் சுத்தம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி சொன்னாலும் கூட அதற்கு சரியான ஆதாரங்களை பார்க்க முடியல அப்போ அதனால் சாதாரணமாக குரானை ஓதுவதோ குரானை தொடுவதோ குளிப்பு கடமையானவர்களோ அல்லது பெருந்தடக்கு உள்ளவர்களோ அல்லது ஹைல் உள்ள பெண்களோ அல்லது பிரசவத்தி யாராக இருந்தாலும் நினச்சி அந்த தாராளமாக குரானை ஓதலாம் தொடுகலாம் அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை அப்போ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியாக பெண்களை பொறுத்தவரை அசுத்தமாக இருந்தாலும் நினச்சி நான் குரானை ஓதுவது கூடும் ஆனால் தொடக்கூடாதுங்கிறாங்க அப்படி சில சட்டம் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரியாக குரானை தொடும்போது ஒரு குச்சை வச்சு தொடணும் அப்படிலாம் சட்டம் சொல்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை வைத்து என்ன செய்யணும் குரானே டச் பண்ண தொடணும் ஏன்னா அவங்க அசுத்தமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கும் சரியான சான்றுகள் கிடையாது அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை இலகுவான மார்க்கம் அல்லா குரானில் சொல்வதை போல ஒமா ஜால அலைக்கு சித்தீன் இவின் ஹரஜின் இந்த மார்க்கத்தில் உங்களுக்கு நான் சிரமத்தை
அப்போ அந்த வகி நின்று விட்டது என்று சொன்னால் அந்த வகியில் வந்து என்ன செய்ய முடியாது எந்த செய்தியும் குரானை தொடாதீர்கள் என்று பார்க்க முடியாது அப்போ ரசுல்லா காலத்தில் குரானை தொடக்கூடாதுன்னு எதை தொடக்கூடாது ரசுல்லா காலத்தில் முழு பிரதியே இல்லையே முழு பிரதி எப்போ வந்துச்சு அபுபக்க சித்திகளாக தன்னுடைய காலத்தில் நம்ம பல தடவை சொன்ன செய்தி தான் ஆரம்பித்தாங்க இதை ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய பணியை ஆரம்பித்து அபுபக்கர் உசு உமர் உஸ்மான் மூன்றாவது ஜனாதிபதி மூன்றாவது ஜனாதிபதியுடைய அந்த ஆட்சி காலத்தில் தான் பிரதியாக கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ அதுவரை ஒரு ஒட்டுமொத்த இன்னைக்கு நம்ம வச்சுருக்க மாதிரியான பிரதிகள் குரானே கிடையாது அங்காக இருந்துச்சு சஹாபாக்கள் கற்றார்கள் மனப்பாடம் செய்தார்கள் மனசில் இருக்கிறத ஓதுனாங்க பிரதியாக வச்சுருக்கிறத ஓதுனாங்களே தவிர ஒட்டுமொத்த பிரதியாக கிடையாது ஒரே பிரதியாக கிடையாது அது உஸ்மான் லத்தானுடைய காலத்தில் ரத்தம் வந்துச்சு அப்போ அதனால் இந்த சட்டம் சொல்வதில் உது அவசியம் அப்படிங்கிறதுல பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது எனவே தகாரா சுத்தம் என்பது அவசியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரானை பொறுத்தவரையில் ஓதுகின்ற போது மிஸ்வாக் செய்யணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பொதுவாக தொழுகின்ற போது நம்ம என்ன செய்யணும் மிஸ்வாக் செய்யணும் ஒரு சொன்னால் அதே போல் என்ன செய்யணும் மிஸ்வாக் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஆதாரமாக ஸோ அதாவது பஸார் என்ற நூலில் ஒரு ஹதீச சுலா சொன்னதாக சொல்கிறாங்க அதில் என்ன ஒரு நீண்ட செய்தியில் ஃபத்தஹிரு அஃவாவக்கும் லில் குரான் குரான் ஓதுவதுக்காண்டி உங்களுடைய நாவுகளை நீங்கள் சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு பஸாரில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் இருக்குது இந்த ஹதீஸ் பலஹீனமான ஹதீஸ் அப்போ மிஸ்வாக் செய்து விட்டு தான் மிஸ்வாக் செய்தல் நல்ல ஒரு காரியம் பல் துளக்குதல் நல்ல காரியம் அல்லாவுடைய தூதர் செய்திருக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யலாம் செய்யலாமே தவிர குரான் ஓதுதலுக்குன்னு நினைச்சக்கூடாது மிஸ்வாக் செய்யணுங்கிறது மார்க்கத்தில் கட்டாய கடமை இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது குரான் ஓதுதலில் உள்ள ஒழுங்கு என்ன சொன்னால் ஆண்களுக்கான கேள்வி சொல்லுங்க குரான் ஓதுதல் இருக்கக்கூடிய ஒழுங்குகளில் மிக முக்கியமான ஒழுங்கு எதை சொல்லி குரான் ஆரம்பிக்கணும் எப்படி ஓதுறது எப்படி ஓதுறதுங்கிறது ரெண்டாவது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கரெக்ட் அப்போ முதல்ல வந்து என்ன செய்ய சொன்னால் அவூது சொல்லி குரான் ஓதுதல் ஏன்னா நல்லா குரானில் சொல்கின்ற போது ஃபைதா கராத்தல் குரான் ஃபஸ்ட் ஐது பில்லா மின ஷெய்தான் ரஜி சோலத்து நகருடைய தொண்ணூற்றி எட்டாவது வசனம் நீங்கள் குரானை ஓத ஆரம்பித்தால் என்ன செய்யுங்க ஷெய்தான் இடத்துல அல்லாவை கொண்டு ஷெய்தான் இடத்துலேருந்து என்ன செய்யுங்க ஷெய்தானை விட்டு பாதுகாப்பு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய காரணத்தினால் அவூது சொல்வது எனது சுண்ணா அப்போ இந்த அவுதை பொறுத்தவரையில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அவுது சொல்கிறத நம்ம புரிஞ்சுருக்குறோம் இன்னொரு ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னா அபூத் அவுதில் திருமதியில் அஹமதில் வரக்கூடிய ஹதீஸை பார்க்குறோம் பொதுவாக நாம் சொல்வதெல்லாம் அவுது பில்லா என்ன ஷேத்தான் ரஜீம் தான் இந்த அவுது பில்லா என்ன ஷேத்தான் ரஜீமில் கூடுதலாக இன்னொரு துவாவும் ரசுல்லா சொல்லி தராங்க அவுது பில்லாஹி மின ஷெய்தான் ரஜீம் மின் ஹமசிஹி ஒன் அஃபஹி ஒன் அஃபஹி இது கூடுதலாக இருக்குது இதுன்னு சொல்லலாம் தொழுகையிலையும் சொல்லலாம் நம்ம குரான் ஓதும் போதும் சொல்லலாம் எப்போ வேணாலும் சொல்லலாம் அவுது பில்லா என்ன ஷெய்தான் ரஜீம் சொன்னால் போதுமானது இன்னும் கூடுதலாக செய்தான் இடத்திலிருந்து நம்ம பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்றால் இந்த கூடுதலாக ரசுல்லா ஓதனை இந்த துவாவை ஓதிக்கலாம் அவுதுபில்லா மின ஷெய்தான் ரஜி மின் ஹமசிஹி அவனுடைய தூண்டுதல் ஒனஃபஹி ஒனஃபஹி அவன் ஊதுதல் அவனுடைய சிண்டுதல் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நான் என்ன செய்கிறேன் பாதுகாப்பு பெறுகிறேன் என்றும் என்ன செய்யலாம் ஓதிக்கொள்ளலாம் இதுவும் எனது இல்லை ஒரு சுண்ணாதான் அடுத்து இந்த அவுதுபில்லா மின ஷெய்தான் ரஜிம் இருக்குல்ல இதை பொறுத்த வரையில் இது வந்து குரானுடைய ஆயத்த அல்ல பிஸ்மி என்பது குரானுடைய ஆயத்து அவுது என்பது எனது இல்லை குரானுடைய ஆயத்து அல்ல எனவே சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அவுதுவை வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து குரானை ஓதக்கூடிய நிறுத்தி ஓதணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உரத்தையில் குரானை தர்த்தியில் அது சம்மந்தமாக பின்னாடி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இந்த அவுதை ஓத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா குரான் ஓதுதலில் தான் உரத்திலில் குரானை தர்த்தியிலா குரானை நிறுத்தி தெளிவாக ஓதுங்கள் என்பது குரானுடைய வசனத்திற்கு தான் எனவே அவுது என்பது இது வந்து எது அல்ல குரானுடைய ஆயத்து இல்லாத காரணத்தினால் நீங்கள் சத்தம் போட்டும் ஓதிக்கலாம் அல்லது மனசுக்குள்ளேயும் ஓதிக்கலாம் அப்படி ஓதுகின்ற பொழுது இப்படி நினைச்சுங்க குரானுடைய வசனங்களை போல அழகிய அடிப்படையில் ஓத வேண்டும் அப்படிங்கிற கடமை இல்லை அன்பு எதுவும் நினைச்சிடாங்க அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களாக இருக்கிறது ஏன் சொன்னால் இந்த அப்போ சில நேரத்தில் இந்த அவுத நம்ம சத்தம் போட்டு ஓதுகின்ற பொழுது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இருக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் இதாக என்ன செய்வாங்க சரி இவர் குரான் ஓத போகிறாரு
ஒரு நிலைக்கு வருகின்ற பொழுது என்ன செய்யலாம் நம்ம சத்தம் போட்டு ஓதி கொள்ளலாம் இன்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க பிரச்சனை இல்லை மனசுக்குள்ள என்ன செய்திருக்கலாம் ஓதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களும் என்ன செய்யுங்க இதில் இருக்குது இது போக இந்த அவுதை பொறுத்த வரையில் எல்லாரும் இதை ஓதணுமான தேவையில்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சபை அந்த மாதிரியான சபையாக இருக்கின்ற போது அதில் பத்து பேர் ஓதுவதற்கான முயற்சி பண்ணுறாங்க கற்றுக்கிறாங்கன்னா எல்லோரும் நினைச்சுனுங்க அவுது பில்லாகி ஓதணும் அவுது பில்லாமி விஷயத்தான்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஒரு ஒருவர் ஆரம்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை வச்சு என்ன செய்துக்கலாம் ரெண்டாவது மூணாவது இருக்கக்கூடியவர்கள் ஓதி கொள்ளலாம் எல்லோருமே என்ன தின்னும் அவுது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இருக்கக்கூடிய அறிஞருடைய கருத்தையும் நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் பார்க்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரான் ஓதனுடைய ஒழுங்குகளை பெண்கள் போதிக்கான கேள்வி அவுது ஓதியாச்சு அடுத்து என்ன ஓதணும் ஆயத்துகளில் ஒரு ஆயத்து எதை தவிர அப்படின்னா அவர்கள் மரணிக்கின்ற பொழுது அந்த தௌபாவில் என்ன சொல்லலைன்னா எல்லாத்துலேயும் பிஸ்மில்லா இருந்திருக்கு ரசூல்லா இதில் மட்டும் பிஸ்மில்லா சொல்லலை அன்ஃபாலும் தௌபாவும் ஒரே அத்தியாயமா அல்லது வேறு வேறு அத்தியாயங்களாங்கிறதுல பிரச்சனை அப்போ நபிசுல்லா அலிசல் அவர்கள் மூத்தாகின்ற போது அதை தெளிவாக்காமல் அப்படியே மூத்தாகிட்டாங்க அப்போ ரசூல்லாவை எழுப்பி கேட்க முடியாத அப்போ அதனால் அதே நிலையில் மூத்தாக காரணத்தினால் பிஸ்மில்லா என்பது எதில் போடப்படவில்லை சுரத்து தௌபாவில் கிடையாது ஏன் கிடையாது சில பேர் அப்படின் கேள்வி நிறைய பேருக்கு டவுட் தான் இல்லையா சந்தேகம் இதுலேயும் வருது ஏன் எல்லா அத்தியாயங்களிலும் நல்லா பிஸ்மில்லா போட்டிருக்கிறானே இதில் ஏன் பிஸ்மில்லா சொல்லலை போடலை என்ன காரணத்தை கேட்குறாரு இது நமக்கு என்ன தெரியும் அல்லாஹ் அல்லம் அல்லாவும் தான் தெரியும் சூரத்து தௌபாவில் ஏன் சொல்லப்படவில்லை பலரும் பிஸ்மில்லா ஏன் சொல்லப்படவில்லைங்கிற காரணத்தை சொல்லுவார்கள் அறிஞர்களில் அல்லாவுடைய தூதர் மோத்தாயிட்டாங்க அப்படி தான் ஏன்லாம் சொல்லலை அன்ஃபால் வேற தௌபா வேற என்று சொல்லாமல் இரண்டு இரண்டும் சேர்த்து எழுதுங்க ஒரே அத்தியாயமாக இருக்கப்பட்டது அந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில் பிஸ்மிக் என்று பிரிக்கவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அதே நிலையில் மோத்தாகிவிட்டார்கள் இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஓதப்படுகிறது அப்போ சூரத்து தௌபாவை தவிர்த்து எல்லா சூறாக்களிலும் என்ன ஓதனு சொன்னால் பிஸ்மில்லா ஓத வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ அவுது ஓதிவிட்டு அடுத்து பிஸ்மில்லா அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன செய்யுங்க சூறாவை நம்ம ஓத வேண்டும் இடைவெளி விட்டு இந்த பிஸ்மில்லாவை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு சூறாவினுடைய ஆரம்பத்திலும் என்ன செய்யணுங்க ஓதணும் எல்லா சூறாவுக்கும் அவுது சேவத்தில் ஒரு தடவை அவுது சொன்னால் போதும் அடுத்தடுத்த சூறாக்கள் ஓதும்போது பிஸ்மில்லா சொன்னால் போதுமான ஒன்று அடுத்து ஆண்கள் பகுதிக்கான கேள்வி குரான் ஓதுதலில் மிக முக்கியமான ஒன்று எது மிக முக்கியமாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒழுங்குகளில் ஒரு ஒழுங்கு அது என்ன ஒழுங்கு சட்டமிருக்கிறார்கள் <laughs> என்ன சொல்ல போனால் அரபியினுடைய இலக்கணமே அரபியினுடைய இலக்கணத்தை படித்து பாருங்கள் தெரியும் அந்த இலக்கணங்களில் பல சட்டங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்வது குரான்லேயே தான் சொல்லுவாங்க இப்போ யாராவது கேள்வி கேட்கக்கூடாது அரபி இலக்கணம் ரசூலா படித்தாங்களா படிக்க சொன்னாங்களா இது சொன்னாதான்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஆகுமான கல்வி எது வேணாலும் படிக்கலாம் குரான் இறக்கப்பட்டது அந்த குரானுடைய வசனங்களிலிருந்து அவங்க நினைச்சதாங்க அந்த மொழி கண்டு சில இலக்கணங்களை வகுத்தார்கள் அதான் நகு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நிறைய குரான் வசனங்கள் தான் சொல்லப்படும் ஆக தரித்தீராக ஓதுவது தஜ்வீது அடிப்படையில் ஓதுவது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் 
உம்மு சலாம் அல்லாத்தன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நபிசல்லா அலை சொல்லாம் அவர்கிட்டையும் கேட்குறாங்க அனசல்லா தலாவில் கேட்குறாங்க சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய ஓதுதல் எவ்வாறு இருந்தது ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு குரான் ஓதுறது நம்ம ஊர் அஜர்த்து பாத்தியா ஓதுவரா இல்லையா ஊரில் அது மாதிரி தான் ஓத தெரியும் வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய மக்களை தவிர ஊரிலும் சில குறிப்பிட்ட மக்களை தவிர பல ஊர்களில் பெண்கள் ஓதக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடை 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 மிஷின் ஓடின மாதிரி ஓடும் தையல் மிஷின் ஓடுறது இல்லை அது மாதிரியே ஓடும் என்ன ஓதுறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது ஏன்னா பொருள் தெரியாது எப்படி ஓத வேண்டும் என்று தெரியாது எதை நிறுத்த வேண்டும் எங்கன எந்த வார்த்தையை சேர்க்கணும் எங்கே வந்து ஒன்றா ஓட ஓதணும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக ஓதக்கூடாது எங்கே அழுத்தமாக இதெல்லாம் தெரியாது அப்போ அதனால தான் நபிசல்லா அடிச்சிட்ட சம்மந்தமாக கேட்கும்போது சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க கா சும்ம இதா கானத் மத்தன் நபிசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கரா பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹி பிஸ்மில்லா தெளிவாக அர் ரஹ்மான் தெளிவாக அர் ரஹீம் தெளிவாக இப்படி எல்லா வார்த்தைகளையும் தெளிவாக நபிசல்லா அலி சொல்லம் ஓதினார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை புகாரியில் பார்க்கணும் அது மாத்திரமல்ல முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸை ஒன்று பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாவது ஹதீஸு அப்போ அந்த ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் நஹீக்கு பின் சினான் என்ன ஒரு தோல் அவர் வந்து யார்கிட்ட வர்றாருனா அப்துல்லா பின் மசூத்த வர்றார் யார் இந்த அப்துல்லா பின் மசூது குரானை நன்க ஓதவர்களில் இவரும் ஒருவர் நாலு சஹாபாக்களில் அடையாளம் காட்டப்பட்டதில் இந்த அப்துல்லாவும் ஒருவர் வந்து கேட்குறாங்க எப்படி வந்து இந்த சூரத்து நான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய அந்த வசனம் இருக்குல்ல அதாவது மின் கைதி மிம்மாயின் கைதி ஆசினின் அப்படின்னு ஓதனுமா மின் கைதி யாசினின் யா ஓதனுமா அழிப்பு ஓதனுமான்னு அவருக்கு சந்தேகம் ஏன்னா குரான் பிரதி இல்லைல்ல அவங்களுக்கு சந்தேகம் வரதானே செய்யும் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ அப்துல்லா பின் மசூ சொல்கிறாங்க இதை போய் நீ கேட்குறிய நீ எல்லா குரானை எல்லாத்தையும் படித்து விட்டாயா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சஹாபி சொல்கிறாங்க இன்னி ல அக்ராஹுல் முஃபஸல் ஃபி ரகாத்தின் அதாவது முஃபஸல் குரானில் இந்த அஹசாபுன்னு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க முஃபஸல்னு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க பல மாதிரியாக பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு கூனு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அதில் முஃபஸல் முஃபஸல்னா நாற்பத்தி ஒம்பதாவது அத்தியாயத்திலேருந்து நூற்றி குளோ ரப்பினாஸ் வர அது வர முஃபஸல் அப்போ அது இப்போ அந்த அந்த அத்தி அத்தனை அத்தியாயங்களையும் நான் ஒரே ஒரு காத்தில் ஓதிவிடுவேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா நஹீக்கு மினிசனான்னு சொல்கிறார் அப்போ அப்துல்லா அப்து மசூ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ வந்து கவிதை படிப்பதை போன்று தான் படிப்பாயோ பாடல் படிப்பதே போன்று தான் இந்த குரானை படிப்பாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க இன்னா குவாமனே குரானல் குரான் சில பேர் குரானை ஓதுவாங்க லா யுஜாசிஹிம் தராஹிஹிம் அது அவருடைய தொண்டை குழிக்குள்ளே இறங்காது நல்ல முறையில் ஓதுனா அழகிய ராகத்தோடு தஜ்வீத் அடிப்படையில் அதை ஓதவில்லை என்றால் அந்த குரானை ஓதுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அந்த குரானை சில பேர் பின்னாடி வருவாங்க ஓதுவார்கள் அவருடைய தொண்டை குழிக்குள் இறங்காது உண்மையிலே அவருடைய கல்பில் உள்ளத்தில் இறங்கி இருந்தால் அது அவருக்கு பயன் தரும் என்று சொல்லிவிட்டு அப்துல்லா நம்ம சூழ் சொல்கிறாங்க தொழுகையில் மிகச் சிறந்தது இன்னும் அஃலா சொலாத்தி அவர் ருகோ உம் சுஜோ தொழுகையில் மிகச் சிறந்தது ருகோ உம் சுஜோதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நபிசல்லா அலிசலம் அவர்கள் ஏன்னா ரசூல்லாவோடு வாழ்ந்த சஹாபி எந்தெந்த நேரத்தில் இரண்டு சூறாக்களை சேர்த்து ஓதினார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் அப்துல்லா நம்ம சூழ் சொல்கிறாங்க எந்தெந்த வசனங்களை ரசூல்லா ஓதுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க பின்னாடி அல்கமா என்ற தோழர் அவர் பின்னாடியே போய் சகாபாக்களை பொறுத்தவரை இல்மை தெரிவதில் கல்வியை கற்பதில் மிக ஆர்வமுடையவர்கள் பின்னாடியே போய் அப்துல்லா பின் மசூது உடைய வீட்டுக்கு போய் ரசூலுல்லா எந்தெந்த அத்தியாயங்களை எல்லாம் சேர்த்து ஓதினார்கள் அந்த லிஸ்ட் எனக்கு தாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அப்துல்லா பின் மசூது கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் எனவே குரான் ஓதுதில் மிக முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் அத்தர்த்தியில் நிறுத்தி ஓத வேண்டும் மெதுவாக ஓத வேண்டும் அழகிய குரலில் ஓத வேண்டும் எல்லாம் இது வந்து குரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரானை பொறுத்த வரையில் ரொம்ப வேகமாக உதக்கூடாது சதன வேகமாகவும் உதக்கூடாது அதில் வந்து இருக்க ஒரு முறை இருக்க வேண்டுங்கிறதையும் பார்க்குறோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரான் ஓதுதலில் தஃஹீமு திலாவா குரான் ஓதுதலில் என்ன இருக்கணும்னா ஒரு அழகிய ராகம் இருக்க வேண்டும் அந்த குரானுக்குன்னு அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணியத்தோடு ஓத வேண்டும் எப்படி ஓதக்கூடாது ஆண்களாக இருந்தால் பெண்களுடைய குரலில் ஓதக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் ஆண்களுடைய அந்த குரல் வந்து பெண்களுடைய குரலுக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்போ குரானுக்குன்னு ஓதக்கூடிய அந்த கண்ணியத்தோடு முறையோடு ஓத வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ஆண்களுக்கான கேள்வி குரான் ஓதுகின்ற போது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஓதலாமா ஆண்களுக்கான கேள்வி
ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு சபையில் இருக்கிறோம் இப்போ நம்மலாம் இருக்காமல் வச்சுக்கோமே யாசின் ஓதுறோம் ஒட்டு மொத்தமாக உங்கள் யாசின் ஓதலாமா ஆண்கள் பாதிக்கு ஆதாரம் இருக்கா தெரியுமா பரிசு கொடுத்துங்க அவருக்கு பரிசு கொரிய கல்வி தான் கொடுத்துருங்க ஏதோ ஆதாரம் இருக்கா ஆதாரம் என்ன தெரியுமா சரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஜசாக்கல்லாக அப்போ எப்போ ஓதலான்னு சொன்னால் ஒரு அத்தியாயத்தை ஒட்டு மொத்த சேர்ந்து ஒரே இடத்த ஓதக்கூடாது எங்கள் ஊரில் தான் ஓதுறாங்க ஊடு திறக்கும் போது ஓதுவாங்க ஜனாசாவுக்கு ஓதுவாங்க மையத்து வீட்டில் ஓதுவாங்க ஒட்டு மொத்தமாக உட்காந்து இதை சூழ்நிலை எப்படி ஓதுன மாதிரி தெரியல இப்படி ஒரு சுண்ணாவையும் பார்க்க முடியாது எப்போ ஓதலான்னா கல்வி சொல்லி கொடுக்குறோம் ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியர் தடிஸ் என்ன செய்கிறார் பிள்ளை எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு அப்போ ஓதிக்கலாமே தவிர மற்ற நேரத்தில் ஓதுவதற்கு அனுமதி இல்லை அப்போ ஹதீஸில் என்ன வருகிறது முஸ்லீமில் வருது ஒபஜித்தமாக கோமன் ஃபி பைத்திமின் போய் ஓத்தில்லா அல்லாவுடைய இல்லத்தில் ஒரு கூட்டம் ஒன்று சேர்ந்து அல்லாவுடைய வேதத்தை ஓதுறாங்க தங்களுக்கு மத்தியில் அதை பற்றி என்ன செய்கிறாங்க பாடம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது இல்லா நசலத் அலிஹ் முசக்கீனா அல்லாஹுடைய அமைதி இறங்குகிறது வகஷியஹும் ரஹ்மா அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அவரை சூழ்ந்து கொள்கிறது வானவர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹ் இவர்களை பற்றி தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வானவரிடத்தில் புகழ்ந்து பேசுகிறான் என்பதெல்லாம் ஹதீஸ் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து என்ன செய்யலாம் ஓதலாம தவிர ஒரு அத்தியாயத்தை ஒரு வசனங்களை எல்லோரும் சேர்ந்து சமகாலத்தில் இணைந்திருக்கு அப்படி ஓதுவதாக நாம் என்ன செய்யல அப்படி ஒரு சுண்ணா இருப்பதாக என்ன செய்யல தெரியவில்லை எனவே இப்படி ஓதுறதாக இருந்தால் என்னதான் தலீம் கற்றுக் கொடுத்தல் இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் தான் அதை செய்வதற்கு அனுமதி இருக்க தவிர இப்படி சகாபாக்கள் ஓதியதாக நிச்சயம் இல்லை எங்கேயும் பார்க்க முடியவில்லை அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் சொன்னால் குரானை ஓதுதல் அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் எதுவும் கேட்குறேன் குரானை ஓதுனா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அமைதி காருங்கள் செவி சாயுங்கள் அப்படிங்கிற வசனம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அப்போ ஒருவர் ஓத வேண்டும் எல்லாரும் என்ன செய்ய கேட்குறோம் சொல்ல அப்படி தான் ஓதிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள்கிட்டையும் ஓது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இவங்க என்ன செய்யிருக்காங்க காது கொடுத்து கேட்டார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் அடுத்து என்னென்னா தஹசீன் சவு குரானை ஓதும் போது அழகிய குரல் குரலை அழகியா குரலாக ஆக்கி கொண்டு ஓதணும் ஏன்னா இதற்கு வந்து ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் லைசமின்னா மன்னம் எத்தா வண்ண பில் குரான் குரானை எவர் இனிமையாக ஓதவில்லை அவர் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல அப்போ நாகூர் பாத்தியா மாதிரி ஓதணும்னா அது என்னதில்ல அதெல்லாம் குரான் ஓதுறதே அல்ல குரான் ஓதுதல் என்றால் அதற்கு ஒரு முறை உண்டு அதற்கு அந்த முறையோடு அழகிய குரலில் ஓதுவதற்கு பயிற்சி எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஊர்களில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நல்ல ஹாஃபிதுகள் கூட நல்ல கராத்து ஓதுறது இல்லை ரொம்ப விதி விலக்கு இப்போ மாஷாலாம் இந்த ஆர்வங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊட்டப்படுகிறது அப்போ நல்ல கராத்து நல்ல தெளிவான அழகிய ராகத்தோடு அழகிய சத்தத்தோடு அழகிய முறையோடு என்ன செய்யுங்க ஓத வேண்டும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சிக்கணும் அடுத்து புகாரியில் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய இன்னொரு ஹதீஸை பார்க்குறோம் மா அதின் அல்லாஹுலி ஷெய்யின் மா அதின் அலி நபி சல்லா அலி செல்லம் ஹசன் சோதி பில் குரான் எஜ்ஹர் பிஹி அல்லாஹுடைய தூதர் குரானுக்கு அழகிய முறையில் அழகிய குரலில் ஓதுவதற்கு அனுமதி கொடுத்ததை போல எதற்கும் கொடுக்கவில்லை நீ டிவிகளில் பார்த்துருப்பீங்க சூப்பர் சிங்கருங்கிறான் சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறான் என்னெல்லாமோ நிகழ்ச்சி நடத்துகிறான் பிள்ளைங்களுக்கு மா துண்டு தான் கிடக்குது அது மைக்க பிடிச்சி ஆடுது அது பாடுது அழகிய குரலில் வந்து என்னது என்னென்ன பாடல்கள்லாம் பாடல் அப்போ அதற்கு முயற்சிகள் கடுமையாக அதில் பெரிய வேடிக்கை என்ன தெரியுமா பல இஸ்லாமிய குழந்தைகளும் அங்கே வந்து பாடுகிறது எப்படி சும்மா இல்லை அந்த பாடலுக்கண்டு ஆடலுக்கண்டு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம பிள்ளைங்க காசு கொடுத்து போய் படிக்கிறாங்க எதுக்குங்க டிவியில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் சிங்கர் அதில் வந்து அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு பரிசு பெறுவது இருக்கு பெரிய பெரிய இருக்கு அதே அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட குரானை பற்றி தெரியுமானா தெரியாது அதே அந்த தாய்க்கு குரானை முறையாக ஓத வேண்டும் என்று தெரியுமானா தெரியாது ஏன் மார்க்கம் தெரியல அதனால் இந்த மாதிரியாக நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்குறோம் அப்போ அதனால் குரான் ஓதுதலில் அழகிய சவுத் அழகிய குரல் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா குரான் ஓதுகின்ற பொழுது நமக்கு சோர்வோ அல்லது குற்றாவி இந்த மாதிரி வருதுன்னு சொன்னால் அதை நீக்கிவிட்டு குரான் ஓதணும் ஏன்னா அப்படி ஓதும்போது உண்மையிலே நாம் அல்லா ஏன்னா அல்லாவுடைய கலாம் தினத்தந்தி பேப்பர் அல்ல தினமணி பேப்பர் இல்லை வேறு அரம் நியூஸ் அல்ல குவைத் டைம்ஸ் இல்லை இது அல்லாவுடைய கலாம் அப்போ அல்லாவுடைய கலாமை ஓதுகின்ற பொழுது சோர்வு இல்லாமல் கொட்டாவி வராமல் இந்த மாதிரி அலட்சியத்தோடு ஓதக்கூடாது அப்போ இப்படி ஓதுறோம்னா நாம் என்ன ஓதுறோன்னே புரியாமல் போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு வார்த்தை 
நிறைய எழுதுங்க ஒரு வார்த்தை மாறினால் என்ன செய்யுங்க அர்த்தமே மாறி நிறைய சொல்ல முடியும் அல்லாஹு ஹாலிக்குங்கிறோம் அல்லாஹு ஹாலிக் அல்லாஹ் படைப்பாளன் ஹலக்க என்பது ஹாலிக்கில் உள்ளது இந்த அல்லாஹு ஹாலிக்குங்கிறத நம்ம ஊரில் எத்தனை பேர் உள்ள ஹாலிக்கு ஹாலிக்கு கூறான் தெரியுமா அப்துல் ஹாலிக்குன்னு கூட மாட்டாங்க அப்துல் ஹாலிக்குங்கிறான் ஹாலிக்குன்னா மோசமான அர்த்தம் அல்லா காப்பாற்றணும் சிறைப்பவன் அர்த்தம் ஹாலிக் ஹல்லாக் போர்டு போட்டு பாருங்க அரம் நாட்டில் இல்லை அடங்க போர்டு போட்டுக்கான ஹல்லாக் ஹாலிக் பார்பருக்கு தான் ஹாலிக் அப்போ பார்பருடைய வார்த்தை யாருக்கு சொல்கிறான் படைத்தவனுக்கு சொல்கிறான் ஏன்னா உச்சரிப்பு தெரியாது புறவன் சேஷன் கரைய சரியாக சொல்ல தெரியாது அப்துல் ஹாலிக் ஹலக்க ஹாலிக் அல்லாஹு ஹாலிக் அப்போ ஹாவை உச்சரிக்கக்கூடிய இடத்தில் ஹாவை போட்டுட்டோம்னா அர்த்தம் மாறி போகுது இப்படி நிறைய வார்த்தைகள் உண்டு அரபியில் அப்போ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதனால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரத் அல்லா குரானில் சொல்லும்போது ஒரத்திலில் குரான தர்த்தீலா குரானி தெளிவாக ஓது அதற்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டத்தோடு ஓதுங்கிறத அல்லாஹ் அதை வலியுறுத்தி சொல்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரியாக கொட்டாவி சோறு வரும்போது என்ன செய்யணுங்க நம்ம அதை அடைக்கிக்கிட்டு ஓதணும் அதை முடிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அல்லாவுடைய தூர் சொல்கிறாங்க இதா காம அதுக்கும் என்ன லைல் இரவு நேரத்தை நீங்கள் எஞ்சி தொழுகுறீங்க அப்படி தொழுகின்ற பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க குரான் ஓதுறீங்க ஃபலம் எதிரி மாய கூல் அப்படி அவருக்கு கொட்டாவி வந்துட்டு தூக்கம் வந்துட்டு சொன்னால் அவர் என்ன ஓதுறன்னு அவருக்கே தெரியாது எனவே ஃபல் யாதோ தஜி உடனே படுத்து விடு தூங்குவதற்கான அந்த அசர்வு வந்து விட்டது சோர்வு வந்து விட்டதுன்னா படுத்துரு தூங்கிட்டு மறுபடியும் எஞ்சி அல்லாஹாவை வணங்கு வசனங்களை ஓது என்று செய்கிறாங்க அமிசல் ஆசா சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் பார்க்குறோம் அடுத்து குரானில் நாம் ஓதக்கூடிய முறைகள் என்னென்னா எந்த சூறாக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் சொல்லி தரப்படுகிறதோ அதற்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆண்கள் பகுதியில் கேள்வி எந்த சூறாக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் உண்டு ஆண்கள் பகுதியில் அலுவந்த சூறாக்கு உண்டு வேற ம் அது உண்டு நாலு குழுவெல்லாம் வேற 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 எது இருக்கா அப்படி போடுங்க எதுக்கு ஜனாதா மை தூட்டுக்கு பாத்தியா வதத்துக்கு சரி ஜசாக்கலா சரி ஆக இப்படி குரானில் வந்து பல அத்தியாயங்களுக்கான சிறப்பு உண்டு சில அத்தியாயங்களுக்கான அந்த சிறப்பில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் பலஹீனமான ஹதீஸ் அதெல்லாம் பல தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அதுக்குள்ள உள்ளே போகலை ஆனால் சில சூறாக்களுக்கு நஃசல்லா அஸ்லாம் அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் எஹ்லா சோரத்தில் எஹ்லாஸ் குல்ஹுல்லா அஹது ஐயா அஜிஸ் அஹதுக்கும் ஃபுல்சல் குரானி ஃபிலைலா ஒரு இரவில் குரானில் மூண்டில் ஒரு பகுதியை ஓதுவதற்கு உங்களுக்கு யாருக்காவது சக்தி இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டு ரசுல்லா சொன்னாங்க குல்ஹு அல்லாஹ் அஹது அல்லாஹு சமத் அப்படின்னு சொல்கிறத நபி சல்லாஸ் சொன்னாங்க அப்போ குல்ஹு அல்லாஹ் இந்த சூரா குரானுடைய மூண்டில் ஒரு பாகம் ஒன் தேர்ட் பிரித்தா மூணு பகுதியாக பிரித்தா அதில் ஒன்று என்னது இந்த குல்ஹல்லா அஹது என்று சூறா அப்போ ஏன் இதை வந்து ரசுல்லா சுலுசுல் குரான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குரானை வந்து பல வகையாக பிரிப்பாங்க வரலாறு அக்கீதா ஃபிக்கு மசாயிலு இப்படி பல வாரியாக நிச்சயமாங்க பிரிப்பாங்க பிரிக்கக்கூடிய இடத்தில் அல்லாஹை பற்றி சொல்லக்கூடிய அக்கீதா ஈமான் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாம் சேர்ந்து குரானில் இருக்கக்கூடிய மூன்றில் ஒரு பகுதி எதுக்குள்ள அடைக்கிறது எஹ்லாஸுக்குள்ள அடைக்கிறோம் அதுதான் சொல்லு சொல் குரான் மூன்றில் ஒரு பகுதியில் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த செய்திகள் நாம் படிக்கக்கூடிய குல்ஹு அல்லாஹ் இந்த சூறாவில் அடங்கிவிடுகிறது அப்போ இதை நம்ம அடிக்கடி ஓதணும் ஆனால் இதை ஓதியே எல்லா துணையிலும் அப்படியே ஓட்டக்கூடாது குழுவுல்லா சூறா எங்கேயாவது தொலை வைக்க போனால் கொஞ்சம் பெரிய சூறா தெரிஞ்ச மனப்பாடம் தான் அதே ஓதணும் விட்டு அணிஞ்சக்கூடாது போராட்டங்கள்லாம் சுபகுலையும் குழுவுல்லா சூறா மகரிப்பிலையும் அதுதான் இஷாவிலையும் அதுதான் சொன்னால் அது நல்லா இல்லை ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஓதணுமோ அந்த அளவுக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் இதை எஸ்ட்ராவாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் நபி சொல்லா அலிசனுடைய காலத்தில் சஹாபி திரும்ப திரும்ப எல்லா அத்தியாயத்தையும் ஓதிட்டு முடிக்கும் போது எண்டில் எஹ்லாஸ் தான் ஓதுவார் இது ரசுல்லாட்டை கம்ப்ளைண்டாக வருது என்னன்னு கேட்குறாங்க சொல்ல விசாரிச்சு கேட்கும்போது சொன்னாங்க அந்த சஹாபி சொன்னாங்க ஹாதா சிஃபத்துர் ரஹ்மான் இந்த எஹ்லாஸ் தான் குரானில் அல்லாஹை பற்றி சொல்லக்கூடிய பண்புகளில் உள்ளது அப்படின்னாங்க அப்போ ரசுல்லா அதை ஆமோதிச்சாங்க அதை தடுக்கலை அப்போ அந்த மாதிரியாக நினச்சிடலாம் திரும்ப திரும்ப ஒரு சுறா ஓதிட்டு கடைசியாக ஒன்பது நினச்சிடலாம் குழு உள்ள சுறா ஓதிக்கலாம் அதுக்கும் நிதியில் தப்பு இல்லை அப்போ இந்த மாதிரியாக எதில் வந்து ரசுல்லா அடையாளம் காட்டினாலும் சிறப்பு சொன்னார்களோ அந்த அத்தியாயங்களை கொடுத்தலான நினச்சிடுங்க மனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பெண்களுக்கான கேள்வி சுஜூத் ருக்குவில் குரானை ஓதுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறதா
பெண்கள் பகுதி கணக்கு வேகமாக சொல்லுங்க டைம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது வேகமாக முடிக்கணும் வேகமாக முடியும் சொல்லாம் வந்துடலாம் ஆ ஓதுவதற்கு அனுமதி இல்லை ஏன் அனுமதி இல்லை அது தெரியுதா சரி கயிறு ஜிசாக்கலாம் அப்போ குரானை வந்து எதில் ஓதக்கூடாது சுஜூதில் ருக்கோவில் ஓதக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சுஜூதும் ருக்கோவும் அல்லாஹுக்கு பணியக்கூடிய இடம் நம்ம இது கொஞ்சம் பணிகிறோம் இது ரொம்ப பணிகிறோம் அதனால தான் அசுலா சொன்னாங்க சுஜூதில் அதிகமாக துவா செய்யுங்கள் ஃபமினும் இஸ்தஜாப் உலக்கும் அந்த துவா உங்கள் அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும் அப்படிங்கிறான் நம்முடைய அப்தியத்தை அடிமைத்தனத்தை காட்டக்கூடிய மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று சுஜூது இருக்கும் அப்போ இதில் நினச்சிக்கூடாங்க குரான் ஓதுறதுக்கு தடை ஓதக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சுஜூதில் சில நேரத்தில் துவா கேட்போம் அந்த துவா குரான் வசனமாக இருக்கும் அது தப்பு இல்லை ரப்பனா தீனா ஃபுத்துன்யா ஹசனா ஒஃபில் ஆஹிரத்து ஹசனா ஒக்கினா அதா பண்ணார் குரானுடைய வசனம் ரப்பனா அப்லானா மின்ன ஜுவாஜினா ஓது ரியா தீனா குரோத்தா ஐனின் ஜஹன்னா லில் முத்தக்கினா இமாமா குரான் வசனம் அப்போ இந்த மாதிரியாக குரான் வசனத்தில் உள்ள ஒரு துவாக்களாக இருக்குமே ஆனால் அதை கேட்பது தடை இல்லை அதே நேரத்தில் குரான் ஓதுதல் என்பது கியாமில் தான் நெரு நிற்கக்கூடிய நிலையில் தான் அதை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது ரூபூரும் செய்யக்கூடாது சுஜூதனும் செய்யக்கூடாது அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரான் ஓதுதலில் எதற்கு அதிகமான நன்மை உண்டு பெண்களுக்கான கேள்வி குரான் ஓதுதலில் எதற்கு அதிக நன்மை உண்டு சீக்கிரங்கள் சொல்லவா எதற்கு இரட்டிப்பான கூலி உண்டு ஜசாக்குள்ளாக பரிசை கொடுத்தாங்க அப்ப என்னன்னா சில பேர் வந்து ஓத தெரியல கபடிட்டே இருப்பாங்க மவுத்து வர ஓத தெரியாம கபருக்கு போயிட வேண்டிதான் சில பேர் இந்த வயசுல போய் ஓதுறதா அப்படின்னு யோசிக்கிறது கல்விக்கு வந்து தடையே கிடையாதுங்க கல்வியை பொறுத்தவரை குறிப்பாக அல்லாவுடைய மார்க்க கல்வியை எந்த வயசில் நினச்சிக்கலாம் படிக்கலாம் தப்பே கிடையாது அது குரானை பொறுத்தவரை தாராளமாக படிக்கலாம் அப்போ நபிசுல்லாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அல் மாஹிர் பில் குரானி மே சஃபரத்தில் கிராமில் பரரா குரானை எவர் நன்கு முறையில் ஓதுகிறாரோ குரான் ஓதுதலில் திறமை உள்ளவராக இருக்கிறாரோ அவர் யாரோட திறமை இருக்கிறாரு மா சஃபரத்தில் கிராமில் பரரா கண்ணியம் உள்ள நல்ல பயணக்கூட்டத்தாடோடு இருக்கிறார் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க இந்த ஹதீஸ்க்கு என்ன விளக்கம் தெரியுமா நல்ல பயணக்கூட்டம் யாராம் ஹதீஸின்கள் சொல்கிறாங்க அஸ் அல் மலாயிகா யாரோடு இருக்கிறாங்க வானவர்களோடு இருக்கிறாங்க குரானை முறையில் நல்ல முறையில் ஓத தெரிந்தவர்கள் அதிலே நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் திறமை உள்ளவர்கள் மா சஃபரத்தில் கிராமில் பரரா என்று சொல்லிட்டு ரசுல்லா சொன்னாங்க எவர் குரானை ஓதுகிறாரோ அதில் திக்கி திக்கி ஓதுகிறாரோ சிரமப்பட்டு ஓதுகிறாரோ கஷ்டப்பட்டு ஓதுகிறாரோ லகு அஜ்ரான் அவருக்கு எத்தனை இரண்டு கூலி நாங்க ஏன்னா அல்லாவுடைய கலாம் அந்த கலாமை ஓதுறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நாவுக்கு தான் சிரமை அல் அல்லா விடத்துல என்ன உண்டு அதற்கு நிறைய கூலி உண்டு என்று சொல்ல நினைச்சு நாங்க சொன்ன செய்தியை முஸ்லீம்ல பார்க்கிறோம் எனவே சிரமத்தோடு அது பொறுமையோடு சகித்து கொண்டு ஓதுறதுக்கு கூலி ரட்டிப்பு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா குரானை ஓதுறதுல வந்து வாய்விட்டு ஓதணும் நிறைய பேர் தொழுகையில் அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் கட்டான் வாய் வந்து மம்ம மம்மம் சில பேருக்கு ஆசை இது என்ன ஓதுறாங்கன்னே தெரியல சில பேர் மௌன சாமியாராகவே நின்று தொழுகுறாங்க அதெல்லாம் தொழுகையே கிடையாது மூணச்சாமியார் அப்படின்னு இப்போ கல் மாதிரி இது என்ன தொழுகை தொழுகையை பொறுத்தவரையில் குரான் ஓதுதல் அதை ஓத வேண்டும் வாயால் ஓத வேண்டும் சத்தத்தை கூட்டுறதை குறைக்கிறது வேற விஷயம் அதை வாயால் ஓதித்தான் தொழுகணும் ரசூலா இப்படிலாம் நின்றுலாம் ஒன்றும் தொழுகலை அப்போ ஓதுறாங்க ரசூல்லா ஓதுறாங்க எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சிறியத்தான தொழுகை சத்தம் போட்டு ஓதாத தொழுகையில் கூட ரசூல்லா சில நேரத்தில் என்ன ஓதாங்கன்னு சஹாபாக்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த அசைவு தேவை அசைவு அசைவு இல்லாமல் அப்படியே உட்காந்துனா மௌன சாமியாராக ஓதுறது அப்படி நின்று தொழுவதற்கு மார்க்கத்தின் அனுமதி இல்லை அப்படிலாம் நம்ம சூறா ஓதுனா பாத்தியா ஓதுனா அந்த பாத்தியா சேரவே செய்யாது அடுத்து என்னென்ன ஆண்களுக்கான கேள்வி குரான் ஓதுகின்ற போது அழுகலாமா அழுகக்கூடாதா குயிக்கா பதில் சொல்லுங்க அப்போ தான் நான் வேகமாக முடிக்க முடியும் இல்லை நானே வேகமாக ஓட்டிடுவேன் டக்குனு டைம் ஆகுது நான் ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் லேட்டு தான் சலாம் ஆ அழுகலாம் தடை இல்லை மாஷா அழுகலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அழுது இருக்கிறார்கள் சரிதானா ஹதீஸில் வருகிறது அல்லா குரானில் சொல்கின்ற போது கூட ஒய் யஹிரூன லில் அதுக்கான எபுக்கூன ஒய் அசீதுஹும் ஹுஷுஆ நல்லடியாரில் பற்றி சூரத்தில் இஸ்ராவுடைய நூற்றி ஒம்பது வருஷத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் 
அவர்கள் முகம் குப்பர விழுவார்கள் அழுத வண்ணமாக விழுவார்கள் அப்படி விழுகின்ற போது அவருடைய ஈமான் இன்னும் அதிகரிக்கும் அவர்கள் அவருடைய அச்சம் அதிகரிக்கும் என்று அல்லா நிச்சயம் சொல்கிறான் அதே போல் அப்துல்லா பின் மசூர்லா தான் சொல்லுவாங்க புகார்ஜில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் நம்பி சொல்லாசம் குரானை ஓதுவார்கள் ஓதுகின்ற பொழுது அழுவார்கள் அந்த அழுகை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஹதீஸ்களில் வருகிறது அதாவது எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ரேகை அந்த திருகை இருக்குல்ல திருகை மாவு அந்த காலத்தில் வந்து மாவுத்தை அரைப்பாங்கல்ல அந்த திருகை அந்த திருகையில் வரக்கூடிய அந்த சத்தம் இருக்கும் என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஹதீஸை முகாரில் பார்க்குறோம் எனவே அழுகுதல் கூடும் அவர் நபிசல்லா அலிசல்லாம் அழுதுருக்கிறாங்க அதே போல் சஹாபாக்கள் பலரும் அழுதுருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பல கட்டங்களில் பேசியாச்சு நீண்ட செய்தி ஷார்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு போகிறேன் அவ்வளோ சித்தி கலந்துருக்கிறாங்க அதே போல் ஐஷாம்மா அழுதுருக்கிறாங்க உமர் அலி இல்லாத்தனா அழுதுருக்கிறாங்க உஸ்மான் இல்லாத்தனா அழுதுருக்கிறாங்க பல சஹாபாக்கள் அழுதுருக்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தாக்கம் இருக்கு நமக்கு எந்த தாக்கமும் கிடையாது ஏதாவது தாக்கம் இருக்கா அஃபாசி எழுதாலும் அழ மாட்டோம் சுதேசி எழுதாலும் அழ மாட்டோம் யார் அவருக்கு என்னமோ வந்துட்டு போல அவர் அழுதுட்டு இருக்கா நமக்கு என்ன ஏன்னா பொருள் புரியாது அர்த்தம் தெரியாது சஹாபாக்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வசனத்துக்காக அழுதுருக்கிறாங்க உமர்லாதானா அவர்கள் எதுக்கு எழுதிருக்காங்கன்னு தெரியுமா சுரத்து புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி சுரத்தில் யூசுஃபில் வருதுல இன்னமா அஷ்கு பஃபி வ ஹுஸ்னி இல்லா யாக்குலாம் சொல்கிறாங்க இன்னமா அஷ்கு பஃபி வ ஹுஸ்னி இல்லா ப மகன் அழகான மகனை காணவில்லை அங்கே ஒரு நாடகம் அரங்கேறியதுங்கெல்லாம் செய்தி அந்த நேரத்தில் சொல்கிறாங்க என்னுடைய கவலையை என் மனது கசையான எந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா மஞ்சனித்து போயிடுச்சு அவங்க பாடியே பிள்ளைய தேடி 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 அழுது ஆளே டோட்டலாக மாறிட்டாங்க அதெல்லாம் வரலாறு குரானுடைய செய்திகள் அவர் சொல்கிறாங்க என்னுடைய கவலையை நான் நல்லா விடத்தில் முறையிடுகிறேன் என்று சொன்னார்களே அதை போட்டு கேட்டு அதை கேட்டு கேட்டு உமர்லா தான் அழுதாங்கிற செய்தியை பார்க்கணும் அதே போல் ஆயிஷா அம்மா அழுதுருக்கிறாங்க எதுக்கு அழுதாங்க என்று சொன்னால் சுரத்துள் இருவ தூரில் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இப்போ மண் அல்லாஹு அலை நான் வகானா அதாப சமூ மறுமை நாளில் நல்லடியாக என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் சொர்க்கத்தில் விசாரித்துக் கொள்வார்கள் விசாரிக்கும் போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா குரானில் சொல்கிறேன் நீண்ட வசனம் படித்து பாருங்கள் ஒருவர் ஒருவரை முன்னாறு வருஷ முன்னோக்கி காலு இன்னா குன்னா கபுலுஃபி அஹினா முஷ்பிக்கின் உலகத்தில் வாழும்போது ரொம்ப அல்லாஹ் அஞ்சு தான் வாழ்ந்தோம் ஃப மன் அல்லாஹு அலையினா வா வக்கான அதாபசமும் அல்லாஹ் எங்களை காப்பாற்றி விட்டான் இந்த கொடிய நரகத்திலிருந்து எங்களை காப்பாற்றி எங்கள் மீது அருள் செய்திருக்கிறான் இந்த வசனத்தை கேட்டு கேட்டு ஆயிஷாம் அழுகுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்தியும் பார்க்குறோம் அதே போல் இன்னும் சஹாபாக்களில் பலர் மின்சிருக்கிறாங்க அழுதுருக்கிறாங்க அப்துல்லா இப்னா அப்பாஸ் அவங்க குரானில் மிக தேர்ந்தவர் அடையாளம் காலப்பட்ட ஒரு சஹாவில் ஒரு ஆள் அவங்க எதுக்கு அழுதாங்க ஒஜா அத் சக்ரத் அல் மௌத் சூரத் அல் காஃபு ஒஜா அத் சக்ரத் அல் மௌத் பில் ஹக் எதாலிக்க மா குண்ட் மின்ஹு தஹீத் மனிதா நீ எதை கண்டு எந்த மரணத்தை கண்டு விரண்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றாயோ அந்த மரணம் ஒன்னே ஒரு நாள் வந்தே தீரும் அல்ல அடித்து சொல்கிறான் இந்த வசனத்தை கேட்டு அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் நினைச்சிருக்காங்க பல கட்டங்களில் அழுதிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியும் பார்க்குறோம் ஆக இந்த செய்தி நீண்ட செய்தி ஆக பலரும் நினைச்சிருக்கிறான் அழுதிருக்கிறாங்க அதே போல் தபா தாபியின்கள் சஹாபாக்களுக்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சஹாபா என்ன தபா தாபி தாபியின்கள் தபா தா அவங்கெல்லாம் அழுதிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு நீண்ட செய்தியாக இருக்கிறார் அடுத்து என்னென்னா குரான் ஓதுவதில் சத்தம் விட்டு ஓதலாமா குரான் ஓதுவதற்காக வேண்டி கத்தலாமா என்று சொன்னால் கத்தக்கூடாது சத்தம் விட்டு ஓதலாம் தேவைப்படுகின்ற பொழுது தொழுகையில் அல்லது வந்து என்ன செய்கிறாங்க தேவைப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் சத்தப்பட்டு ஓதலாம் கத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஷேக் அப்துல்லா இவ்வளோ பாஸ் ரஹ்மஹுல்லா அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க இந்த மாதிரியாக பலரும் சத்தம் போட்டு ஓதுறாங்களே ச கத்துறாங்களே இப்படி செய்யலாமா என்று சொன்னால் அது செய்யக்கூட காரணம் என்ன சொன்னால் ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிற அந்த பள்ளிவாசல் நீங்கள் சத்தம் போட்டு ஓதிங்கன்னா மக்களுக்கு அது என்ன செய்யுங்க இடையூறு தரும் அங்கே தொழுவவர்களுக்கு அதை இடையூறு தரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வணக்கங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்ன செய்யுங்க அதை இடையூறு தரும் எனவே இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் ஓதக்கூடாது சில கட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருபத்தேழு இந்த மாதிரியாக ரமலான் வந்து விட்டால் அதுக்கு நினைச்சு வாங்க சத்தம் போட்டு ஓதி கடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான காரியங்களை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற தடுக்கக்கூடிய அந்த செய்திகளையும் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து குரான் ஓதுதலை பொறுத்த வரையில் சத்தமாக ஓதலாம் மறைமுகம் மெதுவாகவும் ஓதிக்கலாம் அது நம்ம இடத்தை பார்த்து என்ன செய்யுங்க செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் முகாஜ் அபூதாவதில் திரும்பி வரக்கூடிய ஹதீஸ் அல் ஜாஹிர் பில் குரான் அல் ஜாஹிர் பில் சதக்கா குரானை சத்தம் போட்டு ஓதுபவர் தர்மத்தை சத்தம் போட்டு செய்ய சத்தமாக பகிரங்கமாக செய்வரை போல
அடுத்து என்ன அப்படின்னா குரான் ஓதுதல் இல்லை குரானை வந்து பார்த்து ஓதணுமா பார்க்காம ஓதலாமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி இருக்கு ஆண்கள் பகுதியில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது சிறப்பு பார்த்து ஓதுறது சிறப்பா பார்த்து பார்க்காமல் ஓதுறது சிறப்பா குயிக்கா பார்ப்பதில் சிறப்பு காரணம் சரி துணைக்கு வெளியே துணியில் வந்து பார்த்து ஓதுறதா ம் சரி துணைக்கு வெளியே அக மோதலாம் சரி நிஜாக்குள்ளா அப்போ அந்த பார்த்து ஓதுதலை பொறுத்த வரையில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விதமான கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க இது தெளிவான ஆதாரங்கள் இல்லாவிட்டாலும் சில பேர் பார்த்து ஓதலாங்கிறாங்க சில பேர் பார்த்து ஓத வேணாம கூடாது அப்படிங்கிறாங்க பார்த்து ஓதுறதே சிறப்பு மனப்பாடமாக ஓதுறத விட பார்த்து ஓதுற சிறப்புங்கிறாங்க இது இருக்குது பல்வேறு சாதக பாதங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் கூட சஹாபாக்களை பொறுத்தவரில் பார்த்து அதிகமாக ஓதியிருக்காங்க உஸ்மான் லாத்தன் அவர்கள் நினச்சிருக்காங்க பார்த்து ஓதியிருக்கிறாங்க அவங்க ஓதி ஓதிய ரெண்டு புஷ்ஹஃபை எரித்திருக்கிறார்கள் உஸ்மான் லாத்தனை ஓதி ஓதி குரானே கிழிஞ்சு போச்சு அந்த பிரதியே கிழிஞ்சு போச்சு அப்போ ரெண்டு குரானை ஓதி நினச்சிருக்கிறாங்க கிழிச்சு மீன் மூன்றாவது ஒரு குரானை ஓதிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் பார்க்குறோம் அது மாத்திரம் இல்லை அந்த குரானை ஓதுகின்ற பொழுது தான் கலகக்காரர்கள் உஸ்மானை கொண்டார்கள் பிரதி அல்லாஹ் அந்த ரத்தம் அந்த குரானில் பட்ட நிலையில் தான் ஷஹீதானார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியும் பார்க்குறோம் அப்போ குரானை ஓதுகின்ற போதே மரணம் வந்தது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குரானை பார்த்து ஓதும் போது தான் ஒரு என்னதுங்க ஈர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் குரானை பார்க்காம ஓதிங்கன்னா பார்க்காம ஓதுவீங்க சிந்தனை டைவெர்ட் ஆகும் அப்போ பார்க்கும்போது உங்களுடைய சிந்தனைகள் ஐம்பலன்கள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நினைச்சிடறாங்க இதுக்கெல்லாம் டைரக்டான ஹதீஸில் ஆதாரம் பார்க்க முடியாது இமாம்கள் என்ன செய்கிறாங்க கருத்துக்களை என்ன செய்கிறாங்க பகிர்ந்து கொள்கிறார் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால்னா இப்போ குரான் ஓதும்போது காற்று பிரிஞ்சுது இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் அறிஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஆய்வு செய்து சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியான நேரத்தில் குரான் ஓதுதலை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சில பேர் கேஸ் பிரச்சனைலாம் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான கட்டங்களை நிறுத்தி கொண்டு என்ன செய்யுங்க குரானை ஓத வேண்டும் அது முடிச்சுட்டு என்ன செய்யணும் குரானை ஓதணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஆண்களுக்கான கேள்வி குரான் ஓதுகின்ற போது சஜிதாவுடைய வசனங்கள் வந்தால் சஜிதா செய்வது கட்டாயமாக கட்டாயம் இல்லையா ஆண்களுக்கான கேள்வி விரைவாக சொல்லுங்க கட்டாயம் வேற கட்டாயம் இல்லை சரி மீண்டும் உங்களுக்கே ஒரு கேள்வி அவங்கள நில்லுங்க அப்படி கட்டாயம் என்றால் அந்த சஜதா திலாபத்தில் ஓதக்கூடிய துவா என்ன சரி பரிசை கொடுத்துருங்க இல்லை ரெண்டாவது பாட்டு தப்பு அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா முதல்ல வந்து வாஜிபிலான்ட்டார் ஏன்னா சஜிதா சிலாபத்து செய்வது சில இமாம்கள் அபுஹனிஃபா போன்ற இமாம்கள்லாம் கடமாங்கிறாங்க ஆனால் கடமை அல்ல அது ஒரு சுண்ணா தான் செய்யவும் செய்யலாம் செய்யாமலும் விடலாம் உமர் அது இல்லாத தான் அவர்கள் நினைச்சிறாங்க மெம்பரிலே சொல்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் சஜதா செய்யணும் விரும்புகிறீங்களோ செய்யுங்க செய்யாமலும் என்ன செய்யுங்க இருங்கங்கிறாங்க ரசூல்லாம் அப்படி செய்த செய்திகளை பார்க்குறோம் சரியா அதே நேரத்தில் இப்படி சஜதா செய்கின்ற பொழுது என்ன ஓதணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சொன்னாரா இல்லையா இதுதான் நிறைய பேர் மனப்பணம் செய்து வச்சுருக்கோம் சஜத வஜியில் இல்லதி ஹலகஹு வ சவ்வரகு வ ஷக்க சமாரகு பி ஹவுலிஹி வ குவத்திஹி இது ஹதீஸில் வருதுன்னு புத்தகத்தில் தொழுகை புத்தகத்தில் துவா புத்தகத்தெலாம் பார்ப்பீங்க ஆனால் அந்த ஹதீஸ் லைஃபான ஹதீஸ் ஹதீஸு பலஹீனமான ஹதீஸு அதனால் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற தொழுகையில் சஜதா செய்யும் போது என்ன ஓதுவோம் என்ன ஓதுவோம் ஆ சுகான ரப்பியல் ஆலா அதையே இதில் ஓதிக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் சொன்னான் ரசூல்லா என்ன ஓதுனாங்கன்னு தெளிவில்லை அதே நேரத்தில் ரசூல்லா இதை ஓதுனாங்க இந்த துவாவை ஓதுனாங்க என்பது பலஹீனமான செய்தி எனவே நம்ம என்ன செய்து கொள்ளணும் சுகான ரப்பியல் ஆலாங்கிறத ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது போக இன்னொரு செய்தியும் உண்டு அல்லாஹ் மஹ்தப் லீ பிஹா இந்த 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 அஜ்ரா வலாஹ் நீ பிஹா வஜ்ரா உஜால் லீ இந்த தக்ரா வ த கப்பல் மின் நீ கமா த கப்பல் ஹா மின் அப்தி தாவூத் அப்படி ஒரு துவா இருக்கு தாவூத் நபி கிட்ட ஏற்றுக்கிற மாதிரி இந்த ஏற்றுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீண்ட துவா இருக்கு இபின் ஹுசைமால வருது இதுவும் லைஃபான செய்தி எனவே என்ன கிடையாதுங்க சஜிதா திலாவத்தில் வந்து சுபாண்ட மிலால சொன்ன போதுமானது சரி அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குரான் ஓதுகின்ற பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை போட ஒரு ஒழுக்கத்தோடு என்ன செய்யுங்க நின்று ஓதணும் நின்ற நிலையிலும் ஓதலாம் உட்கார்ந்த நிலையிலும் ஓதலாம் படுத்த நிலையிலும் ஓதலாம் அதுக்காக மார்க்கத்துக்கு தடை இல்லை எப்படி திக்கிரு செய்கிறோம் எல்லா குரானில் சொல்லிக்கின்
அல்லதீன் எது கூறுவோம் அல்லாஹ் கியாமம் ஓ குதம் வாலா ஜுனூபிஹிம் வயத்த ஃபக்ரூ நஃபி ஹல்கி ஸமாவாதி உல்லம் ஆலை இம்ரான்ல வருது நின்ற நிலையில படுத்த நிலையில அமர்ந்த நிலையில என்ன செய்வாங்க அல்லாஹ் ذکر செய்வாங்க அப்ப ذکرை போல தான் திலாவா எனவே எந்த நிலையிலும் செய்யலாம் அதே நேரத்துல அதற்கண்டு சில ஒழுக்கங்களை பேணிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டேன் பெண்களுக்கான கேள்வி குர்ஆனை வாழ்நாளில் வாழ்நாளில் இல்ல வருஷத்துல எத்தனை தடவை முடிக்கிறது ஓதி முடிக்கிறது அதற்கு ஏதாவது அளவுகள் இருக்கா அளவுகோல் பெண்களுக்கான கேள்வி எத்தனை நாளைக்கு ஒன்னு வேற சரி அப்ப எப்படி வருதுன்னு சொன்னா இது மாதிரி பல ஹதீசல் வருதுங்க அப்படி வந்ததுனால தான் நமக்கு சௌரியமா இருக்கு இல்லைன்னா நம்மளாம் ரொம்ப கஷ்டம் ரமலான்ல தானே குரான் ஓதுறோம் நிறைய பேருக்கு ரமலான் தான் குரான் ஓதுதல் அல்லது இந்த மாதிரி நம்ம லேட் வச்சிருக்கிறோம் ஹதீஸ்கள்ல பல மாதிரி வருது புகாரியில வரக்கூடிய ஹதீஸ் அப்துல்லா இப்ன அமிர் பின் ஆசுகர் சொல்லா சொல்றாங்க குரானை ஒரு மாதத்தில் ஓதி முடித்துக்கொள் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி அப்துல்லா இப்னு அமிர் அல்லா தான சொல்றாங்க அந்த மாதிரியாக வந்து அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா பாருங்க அதீசில் உகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க கல்யாணம் முடித்து மனைவியோடு சேர்வதும் இல்லை அந்த அது இனிட ஹதீஸ் மனைவியோடு படுக்கிறதும் இல்லை தூங்குறதும் இல்லை அந்த மனைவி சொல்கிறாங்க படுக்கைக்கும் வர்றதில்ல போர்வையும் போர்த்த மாட்டார் முழு வணக்கம் அப்போ ரசூல்லா அவரை பார்த்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் வருது வீட்டு என் வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்கிறாங்க வர்றார் சஹாபி கேட்குறாங்க நீ எப்படி நோம்பு வைக்கிற அப்படிங்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நோம்பு வைக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு முன்னு தெருத்தஞ்சு நாள் அந்த ஹராமாக்கப்பட்ட நாளை தவிர எப்படி குரான் ஓதுற ஒவ்வொரு நாளும் குரான் ஓதி முடிச்சிடுறேன் ஒரு குரான் எப்படி இருக்கு பாருங்க சுபான் அல்லா ரொம்ப ஆச்சரியம் நடக்குதா ஒரு சின்ன சுறா ஓத சொன்னாலே எங்கன்னா வலிக்குங்கிறான் அங்கனா வலிக்குங்கிறான் பிள்ளைங்களும் அப்படிதான் எல்லாரும் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன சுறா ஓத சொன்னாலே அங்க வலி இங்க வலி அதனால சேர்த்து அங்கதான் அப்பதான் வலியை கொண்டு வர்றான் இது சாமியை பாருங்க அப்து அப்துல்லா இபின் அமரு ஒரு இரவில் ஒரு குரானை ஓதி முடிக்கிறார் சுல்லா பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இது சரி வராதுப்பா மாசத்துல மூணு நோம்பு வச்சுக்கா பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இந்த மாதிரி நோம்பு வச்சுக்கா அதே போல குரானை வந்து ஒரு மாசத்தில் ஒரு குரானை ஓதிக்கும் அப்படின்னாங்க அவர் சொல்கிறாரு இதை விட நான் ஆள் ரொம்ப தம்பாக இருக்கேன் எனக்கு தம்ப தந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ரசூலா சொன்னாங்க அப்படியா அப்படின்னா ரெண்டு நாள் நோம்பை விட்டுட்டு ஒரு நோம்பு ஒரு நாள் நோம்பு வச்சுக்கா ரெண்டு நாள் விடுமுறை ஒரு நாள் நோம்பு இப்படி வச்சுக்கா குரானை வந்து என்ன செய்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னவுடனே அவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு நான் ரொம்ப சக்தி என்னென்னா அப்போ ரசூலா சொன்னாங்க தாவூத் அலை சலாம் உடைய நோம்பு வச்சுக்கா ஒரு நாள் நோம்பு ஒரு நாள் என்ன செய்யணும் விட்டுணும் ஒரு நாள் நோம்பு ஒரு நாள் விட்டுணும் இப்படி வச்சுக்கா அப்படிங்கிறாங்க குரானை பொறுத்தவரில் ஏழு இரவுகளில் என்ன செய்துக்கோ வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த குரானை முடிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் சொல்லா சும்மையாக கூப்பிட்டாங்க அந்த ஹதீஸுடைய இறுதியில் வருது அப்துல்லா இப்ன் அமர்லா தான் சொல்கிறாங்க ஃபலை தனி கபில் து ரொஹ் சத்தா ரசூல் இல்லாய் சல்லா அலை செல்லாம் அவருடைய வயோதிகம் எப்படியான யோசித்து பாருங்கள் டெய்லி நோம்பு ஆச்சரியமாக இல்லை ஒவ்வொரு இரவும் ஒவ்வொரு குரான் என்ன அவர் அவர் அவருடைய உடல்நிலை என்ன சொல்கிற அந்த ஹதீஸினுடைய கடைசியில் வருது அல்லாவுடைய தூதர் அன்னைக்கு சொன்னார்களே அந்த சலுகையை நான் எடுத்திருக்க வேண்டுமே என்னுடைய வயோதிக காலத்தில் நான் ரொம்ப பலவீனப்பட்டு போய்விட்டேனே அப்படிங்கிறார் எவ்வளோ நேரம் நின்று வணங்கியிருப்பார் எவ்வளோ பசியோடு இருந்திருப்பார் அவன் பாடி என்னது உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் அன்னைக்கு சொன்னார்கள் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டேனே அதை நான் செய்திருக்க வேண்டுமே நினைச்சிடாங்க அவர் சொன்னார் அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ ஹதீஸ்கள் இப்படிலாம் வருது குறைஞ்சது எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு குரானாவது ஓதணும் அப்படியே ஹதீஸில் வருது வாரத்திற்கு ஒரு குரானாவது நினைச்சிருங்க ஓதிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மூன்று நாளும் வருது இருபது நாளும் வருது பத்து நாளும் வருது பெரும்பகுதியான ஹதீஸ்களில் ஏழு அந்த ஏழை தவிர்த்து மிஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியாக ரசூலா சொன்னாங்க அப்படிங்கிற செய்திகளும் இருக்கிறது கடைசியாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பரிசு முடிஞ்சது இல்லை அந்த குரான் ஓதுதுக்குன்னு ஒரு துவா ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் பெரும்பகுதியாக அரபு நாட்டிலையும் பார்க்குறோம் இந்த கூத்தை ஊர்லேயும் பார்க்குறோம் ஹத்துமுல் குரான் துவாயே ஹத்துமுல் குரான் ஒன்று குரானில் பிரிண்டு பிரிண்டு பண்ணியிருக்காங்க இது இஸ்லாத்தில் உள்ளதான்னா இஸ்லாத்தில் கிடையாது ரசூல்லா குரானை ஓத சொன்னாங்களே தவிர அது மோதி முடிப்பதற்குன்னு ஒரு துவாவே ரசூல்லா கட்டுத்தரவில்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அடுத்து என்னென்னா இந்த குரான் ஓதக்கூடிய முறையை சொன்னல்ல எப்படி சஹாபாக்கள் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு மாதிரியாக அவங்க ஒரு முறை வச்சுருக்காங்க மூணு நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு நாளில் மூணு ஜூசு சாரி மூணு சூரா முதல் நாளில் ஏ ஏழு நாள்
ஆறாவது தினத்தில் பதிமூணு சுரா போட்டி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரத்து எது வர வரும் ஃபாத்திர் வர வரும் சூரத்து ஃபாத்திர் அப்போ ஏழாவது நாளில் நவிசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சூரத்துல் ஹுஜராத் ஹுஜராத்திலேருந்து இருபத்தி ஆறாவது ஜுசு இருபத்தி ஆறாவது ஜுசு சூரத்துல் ஹுஜராத் ஹுஜராத்திலேருந்து நாஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் நாள் மூணு ரெண்டாவது அஞ்சு அப்புறம் மூணாவது நாள் ஏழு நாலாவது ஒம்பது அஞ் அதாவது அஞ்சாவது நாள் பதினொன்று ஆறாவது நாள் பதிமூணு எத்தனை குரான் ஓரளவு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஏழாவது அன்னைக்கு சூரத்துல ஹுஜராத்திலேருந்து நாசு ஒரு குரான் முடிஞ்சு போகும் ஒரு வாரத்தில் முடிஞ்சு போச்சு இது யார் செய்த முறை சஹாபாக்கள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை பார்க்குறோம் எனவே குரானை பொறுத்தவரை அதற்கு என்ன செய்யுங்க ஒரு முறைகள் இருக்குது அந்த முறைகளை ஓதும் குறிப்பாக மிக முக்கியமாக வேண்டுகோள் என்னென்னா தஜ்வீதுடைய சட்டங்களை தெரிந்து அழகிய குரலில் ஓதுவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் ஏன்னா சொல்ல கண்டிக்கிறாங்க அவன் நம்மை சார்ந்தவனே இல்லைங்கிறாங்க அந்த காரணத்தினால் அதை நம்ம என்ன செய்யுங்க அதிகமான கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு இத்தோட இந்த இரண்டாம் அவரை முடிக்க அடுத்து உரையிலிருந்து இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் ஆண்கள் பகுதியில் ரபிசுல்லா அலிசலம் அவர்கள் எந்த வசனத்திற்காக வேண்டி அழுதார்கள் ஒரு சஹாவையை ஓத சொல்லிட்டு எந்த வசனத்திற்காக வேண்டி சொல்ல அழுதாங்க மர்மையில உண்மை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் உம்முடைய நிலை என்ன பரிசு கொடுத்துருங்க அடுத்து மீண்டும் ஆண்களுக்கான இன்னொரு கேள்வி அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹ் இந்த குரானில் ஏதாவது ஒரு அவர் த தன்புறத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு சேர்க்கை ஏதாவது ஒரு வசனத்தை சேர்த்தால் எந்த மாதிரியாக நான் தண்டிப்பேன் என்று எல்லா குரான சொல்கிறோம் ஆண்கள் பகுதி பரிசை கொடுத்துருங்க அப்போ உளவு த கவ்வலா அலைனா பாதால் அக்காவில் இல்லை அஹதுனா மின்ஹு பில்லியமீன் சும்மல அக்கத்தானா மின்ஹுல் பதின் வள வலது புறத்தில் நினைச்சுவோம் வலது கையை கொண்டு அவருடைய நாடு இந்த நரம்பையே தரித்து விடுவோம் அவர் நினைச்சக்கூடாது இல்லை எந்த ஊடுருவையும் செய்து விடக்கூடாது என்று எல்லா கண் கண்டிக்கிறான் அடுத்து பெண் உற்பாதிக்கான கேள்வி நபிசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஓதக்கூடியவராக இல்லை வலது கரத்தால் எழுதுபவராக இல்லை ஏன் அல்லாஹ் இந்த நிலைக்கு சுல்லாவே ஆக்கிறான் அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் பதிலையும் சொல்கிறான் நீர் ஓதுபவராகவும் இல்லை எழுதுபவராகவும் இல்லை ஏன் எதற்காக நீர் சொல்லா அப்படி அல்லாஹ் வந்து இப்படி படைச்சான் ஏன் இந்த நிலைக்கு ஆக்கினான்கிறதுக்கு அதிலே பதில் இருக்கு பரிசா கொடுத்துருங்க இன்னும் தெளிவா என்னன்னா இதன் லர்தாபல் முபுத்திரோன் சந்தேகிப்பவர்கள் அதை சந்தேகப்பட்டுருவாங்க சரிதானா அப்போ அதனால அந்த சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதுக்கு தான் ரசூல்லாவுக்கு எழுதவும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாத ஒரு உம்மி நபியாக அல்லா ஆக்கினான் அடுத்து மீண்டும் பெண்களுக்கான கேள்வி அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இந்த சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறது அல்லாஹ் ஆணித்தரமாக சொல்கிறான் எந்த சக்தி இல்லைன்னு நல்லா சொல்கிறான் ரசுல்லாவே சொல்ல சொல்கிறான் இஸ்லாம் மறைமுகமான ஆ ஜிசா கல்லா பரிசு அவங்களுக்கே கொடுத்துருங்க அதாவது மறைமுகமான கல்வி எல்முல் ஹைப் மறைமுகமான கல்வி இல்லை ஏன்னா அதை அல்லாஹ் குரான் சொல்ல சொல்கிறான் அப்படி இருந்தால் நான் நினைச்சுவேன் லெஸ் தக்சர்த்து மின் அல் ஹைர் அதிகமான நன்மை நான் சம்பாதித்திருப்பேன் எனக்கு எந்த தீமையும் வந்திருக்காது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்ல சொல்கிறான் இதுதான் செய்தி அடுத்த அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியில் இன்ஷால்லா வரக்கூடிய அடுத்த மாதம் ரமதானுடைய மாதம் வந்துவிடும் ரமதானில் ஐடி சார்பாக வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வளமை போல் மங்காஃப் பகுதியில் நம்ம வந்து யாசின் தபு தபாயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அரபி ஸ்கூல் பக்கத்தில் கூடார அமைக்க வைக்கப்பட்டு இன்ஷால்லா முப்பது நாளுடைய நிகழ்ச்சி அந்த கூடாரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிற இஃப்தார்லேருந்து ஆரம்பித்து இரவு தொழுகை வரை அதுக்கப்புறம் பயானு இருபது நாட்கள் பிந்திய பத்தில் ரெண்டு மணி வரை இன்ஷால்லா அந்த கூடாரத்தில் நிகழ்ச்சி இருக்கிறது அதே போல் சிட்டி பகுதியில் நம்ம ஐடிசினுடைய பள்ளி மஸ்ஜித் உல் முத்தவா சிட்டி பள்ளியில் வந்து இன்ஷால்லா பிந்திய பத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகளும் வளமை போல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே சகோதர சகோதரி அந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியத்தோடு நிறைவு செய்கின்றோம் அதற்கு முன்னதாக உங்களுடைய இருக்கைக்கு பின்னாடி பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது